Hi students, we in the video learn CBSC 10th standard sample question paper solution paper. So, term and exam MCQ 40 marks answer 90 minutes So, at least 2 minutes to solve this How do we solve this? First section A 20 questions Question number 1 to 10 in the video First question The ratio of LCM and HCF of the Least composite and the least prime number is what? Abdi in keter kanga. Apo least composite number ko, least prime number ko, LCM or HCF ko ganu pichhe ratio porno abdi in rata arto. So prime na ina composite na ina parangai. Apo one, two, three, four, five. Ibir ka numbers. Idala one under number na prime number ko kade, the composite number ko kade yada. Two le nda start panna no. Two under the var enda table ne varada thana le prime number. Three or enda table ne varada thana thana le idhu or prime number tha. 4 into the 2 table lover, that is the composite number. So, we will see what is the least composite number, what is the least prime number. The least prime number is 2, the least composite number is 4. So, 2 to 4 is the same as the LCM and HCF. So, now we will see the number of LCM and HCF. So, directly, we will see the number of LCM and HCF. I am going to tell you that there is a doubt about it. Now, LCM is the same as 2 and 4. Common table is 2 and 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 2 1s are 2s are. If you have a common table, you can't have a common table. You can't have a common table. Then you can continue to do anything. If you have a common table, you can't have a common table. If you have a common table, you can't have a common table. Then we will stop. HCF is 2. So, LCM4 and HCF is 2. Then, the ratio is correct. First, LCM and HCF. Then, the LCM is to 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 HCF. LCM को बदला four, HCF को बदला two, रेंड में two table वरुँ cancel पने इरला इधर two जा, इधर one जा, अपन two is to one इंटर दा उंगलोंडे, सरिया ना बदले इंदर B option लर गनी ये वाले तेली वाले exam ले लेता पोर दिल्ला, अन्ना उंगल को पुरी नोट रखा कन ले लेती ट्रक है, इधर बेटा उंगल कम्मी time दा आगो। Next question पारंगा, the value of k for which five x plus seven वो equal to three, fifteen x plus twenty one equal to k coincide, coincide ना कुड़तर कांग Many solution, many solution लो condition A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 मुन में equal आर नदा अधु coincide condition लो वरू So condition उंगल के लर को already तेरिंज जरुको So first कुड़तर के equation एड़ते यह दिखला Equation वंद equal to 0 न माथिको होंगे इंद plus 3 इंगे वंद इंदना minus 3 equal to 0 लर एंड में ओरे पको वरुदा problem इल अब्डिय कोड़ वच्च So, இதில A1 ஓட value 5 by A2 ஓட value 15 equal to B1 value 7, B2 value 21 equal to constant வந்து இங்க minus 3 by minus K இருக்கு இங்க minus minus cancel ஐடும் இது 5 1s are 5, 5 3s are 15, 7 1s are 7 3s are so 1 by 3, 1 by 3 அப்பு கண்டிப்பா இங்கியும் நமுக்கு 1 by 3 தான் வரணோ அப்பு இங்க இந்த நம்பர் போட்டா 1 by 3 ஆகும் யோசுங்க இந்த எதல் 9 போட்டும் நாதாம் cancel i 1 by 3 வரும் சொல்டு case equal to 9 and direct answer எடுக்கிறோம் கண்டிப்பா இந்த stepலே எடுத்திரலாம் என்ன இங்க 9 போட்டா cancel பண்ணா 1 by 3 வரும் அப்பதான் same வரும் இல்லாம் என்னால் அப்படி யோசிக்க முடியில் அப்படி இன்றாவுங்க இதாது இந்த மட்டு select பண்ணுங்க select பண்ணிட்டு 1 by 3 is equal to 3 So, k into 1 k i do, 3 3s are 9 i do. Apo, k is equal to 9 enter thaa, namlode, correct anna answer, it inga first option ila irukku parunga. Question parunga, third question. A girl walks 200 meter towards east. So, direction pathi question ila kettu irukkaan, first inga direction pottu klaan. The north, south, idu unglode east direction, idu west direction. Ipo, a girl walks 200 meter towards east. So, inga endu start pannu raan vichu klaan. East direction in the side ले 200 meter walk पनी इरुका अधु कप्रो and then 150 meter towards north so north ना मैल direction पोनो अप इंगे वंदे 150 meter walk पनी इरुकांगे the distance of the girl from the starting point इपप इंद starting point रहा था उंग इरुकर पॉइंट के यह वलो distance इरुकें रहा था कंडु पुडिंगे इद्धा उंगलोड़ question यह right angle triangle form आ इरुका अप इंगे वंदे 90 degree 
ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க சைடு வந்து ஹைபாட் என்ன சைடு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடு கொடுத்துட்டு இன்னொரு சைடு கேட்டாலே நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய தேரம் என்ன பித்தாகரஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பித்தாகரஸ் தேரம் படி பார்த்தா ஹைபாட் என்ன ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர் இந்த தெரியாத ஸ்கொயர் நான் சும்மா எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிங்க டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோரா ஃபோர்னு எழுதுங்க ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஜீரோ வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே ஃபிஃப்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் சார் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு ஜீரோ வரும் இப்படி எழுதிடலாம் எழுதிட்டு நார்மலாக அடிஷன் அப்படியே ஆட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க ஆட் பண்ணி எழுதுங்க இல்லை நான் எழுதி ஆட் பண்ணுவோம் மேம்னா எழுதி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆட் பண்ணால் இங்கே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ சிக்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான நம்பர் வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ரெண்டு ஜீரோ வந்திருக்கு இதில் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்ற நம்பர் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் இதை வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு பிரிங்க அப்போ தான் வெளியில் எடுக்கிறது ஈஸி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளில வந்துடும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது டென் டென் சார் அப்போ அதில் வந்து ஒரு டென்னும் வெளில வந்துடும் அப்போ இது வந்து டூ ஃபிஃப்டின்றது தான் உங்களோட எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ நீங்கள் எல்லாமே மீட்டரில் இருக்கிறதுனால இதுவும் மீட்டரில் தான் எழுதணும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது The length of the diagonals of a rhombus are 24 and 32 cm. Then the length of the altitudes of the rhombus is dash. How do you get it? Length of the altitude of the rhombus is dash. Usually, the rhombus question is the side. Then, you get it. 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 24, ஃபோர் இன்னொரு டயக்னல் வந்து தேர்ட்டி டூ டயக்னல் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் எப்போவுமே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கும் அதுவும் நமக்கு கிளியர் இன்னொரு டயக்னல் வந்து தேர்ட்டி டூ இந்த டயக்னல் வந்து பைசெக் டீச் அதர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இப்போ இந்த இந்த டயக்னல் வந்து இப்படி வரைஞ்சு தான் பழக்கம்னா இப்படி வச்சு பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இதில் ஒரு டயக்னல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்னொரு டயக்னல் வந்து தேர்ட்டி டூ இது மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் மேலே ஒரு ஹாஃப் இருக்கும் கீழே ஒரு ஹாஃப் இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு ஹாஃப் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும்னா கண்டிப்பாக டுவெல் இருந்திருக்கும் ஸோ இது டுவெல்னா இது ஒரு டுவெல் அப்போ தான் இது டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகும் அதே போல் இன்னொரு டயக்னல் தேர்ட்டி டூ இல்லையா தேர்ட்டி டூவில் இந்த பக்கம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இந்த பக்கம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் இருந்திருக்கும் அப்போ தான் இது தேர்ட்டி டூ ஆகும் இது கண்டிப்பாக நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை கட் பண்ணி நம்ம இதோட சைடை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சைடை எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு சைடு கொடுத்துட்டு ஒரு சைடு வேணும்னா நம்மளுக்கு பித்தகர சப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைபாட்டினஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சாரி ஸ்கொயர் போடலனா இங்கே ரூட் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன் இப்போ டுவெல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வந்து டூன் வெளில வந்துடும் ஹண்ட்ரட் வந்து டென் வெளில வந்துடும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சார்னு சொல்லலாம் அப்போ இதோட எல்லா சைடும் எவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி இருந்திருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது சைட் ஐயோ டுவெண்ட்டின்ற ஆப்ஷனே இல்லையா அப்போ நம்ம ராங் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு போகாதீங்க நான் அவங்க சைடு கேட்கவே இல்லை கொஸ்டின்லாம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஆல்டிடியூட் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டின்றதை நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராம்பஸ் இப்படியும் வரையலாம் இப்படியும் வரையலாம் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ராம்பஸ் இஸ் அ பேரலோலோகிராம் ராம்பஸ் வந்து ஒரு பேரலோலோகிராம் தான் அதோடய பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டினா அதோடய ஹைட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதான் அந்த டோட்டல் ராம்பஸோட ஹைட்டு இதை ஹெச்னு எடுத்துக்கிறோம் நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த பேரலோலோகிராமுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏரியா ஆஃப் த பேரலோலோகிராமோட ஃபார்முலா பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பேரலோலோகிராம்னா ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ்க்கும் அதே ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்ட
ஸோ இங்கே நம்மளோட பேரலகிராமோட பேஸ் வந்து டுவெண்ட்டியே இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஹைட்டு நமக்கு தெரியாத அப்போ ஹெச்ன்னு இருக்கட்டும் மல்டிப்பிள் இருக்க டுவெண்ட்டிங்க வந்ததுன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டேபிளில் இங்கே சிக்ஸ் ஆர் டென் சார் மறுபடியும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ண முடியும் இது ஃபைவ் சார் இங்கே த்ரீ சார் வேறு எதுவுமே கேன்சல் பண்ண மாதிரி இல்லை மேலே மல்டிப்பிள் பண்ணிடலாம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் தான் உங்களோட ஹைட்டோட வேல்யூவாக வருது உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷ் டெசிமல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை டிவைட் பண்ணிவிடுங்க ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சார் இங்கே பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்குது ஃபார்ட்டி சிக்ஸு நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் பேலன்ஸ் இங்கே பத்தாது பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ எடுத்தால் ஃபைவ் டூ சார் டென் வருது அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஹைட் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்குது பாருங்கள் கொஸ்டினில் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ இதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஏதாவது ஒரு சம்முக்கு லாங் டைம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ ஃபேர் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ் ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட் ஸோ ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுற ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் ஒரு ஹெட்டும் ஒரு டெய்லும் விழும் இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் ரெண்டு காயின்லேயும் ஹெட் விழலாம் இல்லை ரெண்டு காயின்லேயும் டெய்ல் விழலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு காயினில் ஹெட்டும் ரெண்டாவது காயினில் டெய்லும் விழலாம் இல்லை அப்படியே மாறி விழலாம் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது இந்த நாலு ஆப்ஷனில் வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிட்டிங் அட்மோஸ்ட் ஒன் ஹெட் அப்படின்னா அதிகபட்சமாக ஒரு ஹெட் வரலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு ஹெட் வரக்கூடாதுன்றது தான் மீனிங் அப்போ இந்த மூணத்தில் எது வந்தாலும் ஓகே அட்மோஸ்ட் ஒரு ஹெட்னால் அதிகபட்சமாக ஒரு ஹெட் வரலாம் ஹெட் வராமல் கூட இருக்கலாம் அப்போ இந்த டிடி கூட எடுத்துப்பாங்க ஸோ மொத்தமாக நாலு ஆப்ஷன் இருந்தது அதில் மூணு ஆப்ஷனுக்கு இங்கே கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்றது தான் கரெக்டு கண்டிப்பாக ஹெட் வரணும்னு சொல்ல எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஹெட் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் தான் உங்களோட கரெக்டான பதில் ஏ ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆரும் சிமிலர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிளில் ஏஎம் அப்படின்னு ஒரு ஆல்டிடியூட் எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி பிக்யூஆர் அப்படின்ற ட்ரையாங்கிளில் பிஎன் அப்படின்னு ஒரு ஆல்டிடியூட் எடுத்திருக்காங்க ஏபி ஸ்கொயர் பிக்யூ ஸ்கொயரோட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு நைனாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஏபி ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு பிக்யூ ஸ்கொயர் இதோட ஏபின்றது இந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடு பிக்யூன்றது அந்த அந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடு இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏஎம்மும் பிஎனும் எந்த ரேஷியோவில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதோட சைடை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் எப்போவுமே ரேஷியோ வந்து ஃப்ராக்ஷனில் எழுத முடியும்ல அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் பை பிக்யூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றத ஏபி பை பிக்யூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இது ஃபோர் பை நைன் இங்கே இருக்க ஸ்கொயர் அங்கே போனால் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ரூட் ஆகும் அப்போ ஏபி பை பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை நைன் லென்த்துன்றதுனால நெகட்டிவ் சம் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை அப்போ இது டூ பை த்ரீனு வருது அதாவது டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்குது அதோட சைட்ஸ் வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்குது அப்போ ஏஎம்மும் பிஎன்ஓ அதோட ஆல்டிடியூட் என்ன ரேஷியோவில் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்டிடியூடு சைடும் ஒரே ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் இப்போ சைடோட ரேஷியோ டூ இஸ்ட்டு த்ரீனா ஆல்டிடியூட் ரேஷியோ கண்டிப்பாக டூ இஸ்ட்டு த்ரீ தான் சப்போஸ் ஏரியா கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஃபோர் இஸ் நைன் அப்படியே எழுதியிருப்போம் நம்ம ஏன்னா ஏரியா வந்து சைடோட ஸ்கொயரோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பெரிமீட்ரு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சைடோட ரேஷியோ அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான் ஸோ பெரிமீட்டர் சைட்ஸு ஆல்டிடியூட் மீடியெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டூ சைன் ஸ்கொயர்ட் பீட்டா மைனஸ் கா ஸ்கொயர் பீட்டா சிக்வல் டு டூ தென் பீட்டா இஸ் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஐடென்டி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணால் பண்ணலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஈஸியாக என்ன தெரியுமா பண்ணுங்கள் இந்த ஆங்கில் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ஆன்சர் வரும் இப்போ சைனும் காசும் மட்டும் தான் நீ கொஸ்டினில் இருக்குது இப்போ ஜீரோ டிகிரி ஃபஸ்ட்டு இருக்குன்னா சைன் ஜீரோக்கு ஜீரோ காஸ் ஜீரோக்கு ஒன்றுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நைன்ட்டி டிகிரிக்கு சைனுக்கு வந்து ஒன் காசுக்கு வந்து ஜீரோ இதிலே மேக்ஸிமம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு சைன் ஸ்கொயர்ட் பீட்டா அப்படின்னா டூ இன்ட்டு நம்ம
minus cos squared beta. Beta is 90, cos 90. Cos 90 is value 0, and this is 0. Then, 1 square is 1. Then, 2 1s are 2 minus 0. Answer 2 is correct. So, answer 2 is 90 degrees. Substitute in the equation satisfy. Then, 90 is correct answer. Question number 8. Prime factors of the denominator of a rational number with a decimal expansion 44.123. In the number divide pana in the answer or on Kandipa Yosiya. The rumba simple rational number is the end terminate, terminating decimal and non terminating and parangle the Kandipa terminating decimal. Terminating decimal or denominator level the two of five matta the argo. Are the empty conformer sold the na? If it is a decimal number, the fraction la matana in the pano in the point a edit the day. And the point is badala point ku appra moonu number irundhuchuna keela 1000 nu poduvom la so idhu dhaan idoda fractional value idhu rendu thai divide panna indha answer kandipa kadikum nama question la enna ketirukanga denominator oda prime factors mattum dhaan ketirundanga appo 1000 abindrada 10 power 3 nu eludhikalam nama neenga vandu 1000 eduth prime factorization poda kandipa time waste agum 10 power 3 nu eludhite 10 na vandu 2 into 5 the whole power 3 nu eludhikalam appo enna arthona denominator la vandu 2 3 times 5 3 times prime factorization potta idu dhaan kadikum 2 3 times 5 3 times varum appo prime factors of the number enna enna prime factors irukku ungala denominator ku abindradha ungala question la ketrundanga appo 2 um 5 um mattum dhaan irukundradha dhaan correct ana badhil idu neenga potu paakamle idu or terminating decimal appo 2 um 5 um dhaan irukku nu solittu poidalam next paarenga the lines x is equal to a y is equal to b r enna type of lines abdin ketrukanga so, if you have a graph, you can see the clear thing that is the x-axis value of the ratio of y is equal to 0. That is the equation of y is equal to 0. If you have y is equal to b, the y-axis is the number of b. If you have the b value, you can see the line of y is equal to b. That is the y-axis equation of x is equal to 0. If you have the x is equal to a, you can see the point of a in the x-axis. If you cross the line across, that is your x is equal to a. What type of line is this? What type of line is this? If you have two intersecting lines, you can see the intersecting line. This is parallel line. This is parallel line. If you have a parallel line, you can see the overlap. If you have a line, you can see the overlap. What type of line is this? Next question. The distance of a point minus 5,6 from the origin. Origin length distance கேட்டிருக்காங்க அப்பு distance ஓட form origin 0,0 உங்களுக் தெரிஞ்சிருக்கும் root of x2 minus x1 the whole squared y2 minus y1 the whole squared எல்லுதாம் direct x2 plus y2 நுப் போடுலாம் இன்ன ஒரு போய்ந்துதா 0,0 வாச்சு இந்த formula direct bookலே இருக்கு so origin கேட்டாலே distance இந்த formula போடுங்க x கு பதலா minus 5 குடுத்திருக்காங்க so minus 5 squared plus 6 squared அப்படின் எல்லுதலாம் minus 5 square பண்ணாலும் plus 5 square பண்ணாலும் 25 plus 36 வருது அப்பு root of 5061, root 61 units அப்படியின்றுதான் கரைக்டான பதில் 61 பாத்தும் அவசரப்பட்டு B option இடுக்காதீங்கள் அதில் root இல்லை, D optionலதான் root இருக்கு அப்பு இதுதான் உங்களுடை கரைக்டான பதில் so 10 question நம்ம சால் பணி இருக்கும் நான் இது பருங்க நம்க்கின்னும் 20 minutes குட ஆகல இத்தனைக்கு Thank you for watching. நீங்க பாத்துதோடை இல்லமுங்க பிரண்ட்சுக்கு கண்டிபா சேர் பண்ணுங்க. ஒரு லைக் போடுங்க. Thank you for watching. Subscribe our channel for more videos.